Jemi rikyrë në studio dhe dashmë do të shkojmë në një lidi me Skype me New Yorku, në aty ku është këngëtari Ergin Oda, përshëndetje Ergin. Përshëndetje, përshëndetje për teleshikuesi Television Plus, përshëndetje për juve aty në studio dhe shpresoj të jeni mirë. Gjithashtu, shpresoj shumë që edhe ti ti jesh mirë, si po shkojmë këto ditë që duke situata dhe New York? Tani është regullu pa koha dhe kemi fillu të dalim për me shumë kujdes, maksimum, për arsujë sepse ende është një situatë, dhe më thënë fragile, nuk është pashtë thjeshtë. Por që neve po bëjmë kujdes maksimal, dhe më thënë masat janë të repta ende, thyre me të qëndrojmë në shtëpi, dhe më thënë të mos socializohemi dhe aqë. Por që krysë që ishtë kështu dhe më thënë për kedeti ose këndo një park, vetëm sa për të marë pak air faster. Mirë, Ergin, në New York ishte një nga zonat më të nëzeta, le të themi në shtetet dhe bashkorat Amerikës, për se përket situatës e Covid-19. Ka të duar ndërko lehtësimi masave, pra ju jeni më të lirë se sa në ato ditët e para ku pati edhe një shpërthim të rasteve dhe gjithu izoluat brënda, ta shmë është më i qetë situata, më i lirë? Dy javët e para të izulimit, dhe më thënë nga data 14 marë, se më tej, kemi qenë repsisht të mbyllur, ka qenë situata shumë ndishme, kaotike, dhe fakti kishneve kemi qenë në panik. Kurse tani, dhe më thënë janë bërë kështu një javë, që jemi më të lirë, për të lirë në kushtimisht. Dhe më thënë, mund të dalim, her pas herë, për jo... Po nuk kemi të rekomanduar që të dalim shpesh. Fatkesisht, jo pak shqiptar humë bunjetë nga Covid-19 në shtetet e bashkërat Amerikës dhe një kësë të tyre do të këthehen për të preu në Shqipëri. Jeni ndirë të friksuar? Ka qënë situata... Ka qenë situatë shumë e frikshme, ka qenë situatë shumë shumë e frikshme. Asë një herë nuk kam përjetu ndë një situatë më të rëndë prej kur ndodhëm këtu, edhe u bënë 6 vitët ashmë. Ka qenë vërtet situatë kaotike, të bombarduar nga mediume, të bombarduar nga informacioni. Administrata e Trump duke mos qenë në koordinim me prefekturën e New Yorkut, majori Bill de Blasio duke mos qenë në koordinim me presidencën, faktikisht gjitha këto informacione që neve mirë në mëhera herës, vetëm sa në rrisin dozën e panikës. Por që këto ditë jemi më të qetë, duhet të theksoj që jemi shumë më qetë. Mirë, po në aspektin në artistikë, si ka ndikuar kjo periud, kjo izolimi për jo? Ka ndiku i ashtë zakonisht shumë keqë, të gjithë ta shfashet në Broadway janë byllur, dhe më thonë Metropolitan Opera nuk funksionan, nuk ka aktivitet artistik, gjes skenat janë të mbyllura, kabare skenat po ashtu, shfashet teatrali dhe më thonë nuk funksionoj. Me keqja është që ka informacione që diku dheri rreth fundi vitit, të se filimi vitit që vjen, nuk do të kete aktivitet artistik fare. Dhe kjo është shumë shqetsuse. është e vështirë për një artist në shtetet e bashkurat Amerikës si gjyshë rasti juaj që këni e migruar aty për të përbaluar jetesën në këto ditë? Jo, për arsysë se shteti, shteti faktikisht neve në mbanë, dhe me thonë neve paguhemi edhe pëse që ndrojmë në shtepe, edhe paguhemi mirë, dhe me thonë shteti kujdeset maksimalisht, nuk kemi pas absolutisht asë një kriz të vetme financiare të mundshme prej kur jemi në karantinë, Nuk e di si si është me të tjere, të thëmë të vërtetën. Kështu është dhe më thënë me rastin tim individual, dhe më thënë shteti kujdesët, unë kam dhe më thënë të gjitha nevojat që i nevojit të një artisti, janë të presuar a këto ditë. E kupte, kishe aktivitetet dhe cilat janë pezulluar? Janë pezulluar shumë aktivitetet fatkicisht. Dhe më thënë me fillim të futjes në karantin, të gjitha teatrët të mbyllën, të gjitha klubët e Broadway u mbyllën, të gjitha Metropolitan Opera u mbyllën, të gjitha shfaqet, këtu në Brooklyn ku jam unë u mbyllën të gjitha teatrot. Dhe faktikisht u pezullua aktiviteti artistik është ngri dhe nuk e kemi idenë se kur do tjetë aktiv prapë. Ergi, në aspektin personal, por edhe profesional, të ka shërbjur për ditë shka kjo periudhë izolimi? Që thua që okej, për këtë gjëja vlejti? Shiko, kjo periud karantine vërtet më ka shërbyr, isha dhe në bised me në nëndje dhe i thash, shiko se unë po marra në të pozitive të kësaj periude. Kam ushtruar më shumë, dhe më thënë, unë edhe pse jam në shtëpi, me Skype, dhe më thënë mbaj orë me profesorët, 
konsultohem, jam duke punu materiali treja, jam duke reflektu të këvetja dhe duke mendu si cili duhet jetë hapi i radhës, qëfar duhet bëj pas kësaj karantine, cila duhet jenë projektet që duhet të kushtoj më shumë vëmendje. Dhe qëfar do të bërsh në ndryshe pas izolimit? Pas izolimit do vi në Shqipëri, do vi në Kosovë, sepse publiku të atje i mungoj, u bënë shumë vitet tani më dhe u kam bërsh dhe juve atje. Këtë pjesë e kisha lënë me njanë, kështu që tani është koha që duhet të... E kishe në plan, e kishe të planifikuar për të ardhur në Shqipëri dhe në Kosovë? Apo ishte një nga to reflektime që ndodhe gjatë izolimit? Izolimi faktikisht e më bëri ta kuptoj që e Shqiprin, Kosovën, dhe më thonë, publikën shqiptare kam lënë pas dore. Edhe pëse shiko, këtu egzistën një komunitet shumë i madhë shqiptarë. Fatë mirësisht dhe është një komunitet i rafinuar, duha të themë. Një këtë një... Një komunitet që e do artin, një komunitet që në respekton, që në mbështet, në duartë roket, dhe unë kam qenë gjithmonë, dhe më thënë, për pranë publikut shqiptarë, po që publikut shqiptarë që jetonë këtu në Amerikë, po që më kanë betë, dhe më thënë, kështu pas dore, publikut që më kanë dërtuar, faktikesh, publikut që më kanë rritur, publikut i Kosovës, publikut i Shqipëris, njerëzit që më kanë thënë në fillim që ti e talenti dhe mund të bësh u jam bërqë. Ka në rrethin të në të miqve të artistve personat të cilët e kanë kaluar COVID-19 në djenin të uaj? Po, 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 kam më shumë se 7 miqë që e di dhe më dhënë sigur që kanë kaluar me COVID-19. Dhe dy raste, fatkecish një miqë i imi dhe më thonë po që ishte dhe në moshtë të shtyer dhe më fatit i kelë që ishte dhe me së mundje dhe më thonë të shumë ta dhe vdeqë si rezultati Covid-it. Dhe kam dhe gjashtë rastet e tjera, njëri për tjera është aktor, dhe njëri për tjera është balerin, që i njo dhe që kanë kaluar me Covid-19 dhe që kanë kalu në periudat të vështira, vërtet. Mirë, përvej se do vishë në Shqipëri dhe në Kosovë, pas pandemis dhe kur dhe hapën kufit, cilat janë projekte dhe tjera që rëgjini ka? Shiko, unë kam qenë, dhe më thëse se kjo periuda e prilit, majit, është kërësisht periuda audicionësh, dhe neve këngtarët, po balirin e të aktorët, përgaditemi fort, që të përbalë me këtë periuda në audicioneve, sepse janë audicione ekskluzive. Fatkesisht që këto audicionet ekskluzive u venitën si rezultati Covid-19, po që unë jam duke u përgadit për periudën e shtatorit, po shpresoj të kemi audicionën e shtatorë sepse do të ishte fatkeci shumë e madhe për të mëskishim. E kuptoj, letër shpresojmë që do të kaloj sa më shpejt, po? Nëse jo, atërë unë du të përdora një alternativ tjetër dhe do të futem në studio të inqizoj materiale. Do më thonë du të... E ke dhe plani bë? Po, 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 pa tjetër. Oke, mirë, më vjerë që mirë. Kam dhe planin të, po që me bëtë okullë, me altë po shpresojmë të... Cili është planin të me që nëse për mënde? Po, planit sot du t'ishtë që t'vija të bëja një koncert live në Shqipëri. Mirë, nuk e dipë se një përgjohë më shumë këj planit sot. Oke, atëre e eliminojmë planin të. Unë do përshëndes shumë, faliminderit që ishe me ne në këtë lidhje me Sky për gjënë të uroj sa më shumë shëndete dhe rikëtim sa më shpejt në aktivitete dhe rikëtim sa më shpejt në Shqipëri dhe Kosovë. Shumë faliminderit për ju, shpresoj të të gjohëmi shpejt, shpresoj të jemë në studio shpejt, faktikisht. Shpresoj, shpresoj, sa po të vishë në Shqipëri ftesën e kete hapur. Shumë faliminderit, shumë faliminderit, shumë mesit. Gjitha të mira qëndroni në shtëpi dhe bëni shumë kujdes. Faliminderit shumë, për shëndesim kemi qërën me Ergin Odën këngëtar nga shtetet e bashkurat Amerikës nga New Yorku. Ne të ndalimi të shumë të eksituata në vendin tonë, në rastet e reja të cilat janë raportuar, 12 kanë qënë ditën e djeshme. Ndjekim kronikët dhe rikëtemi së rrisë bashkë. 12 rastet të reja ishtojnë listës të infektuarve nga 170 testet të kryera në 24 orët të fundit në laboratorin e virologjis pran institutit të shëndetit publik duke truar bilancin e të prekurve deri më tani në 868. Gjatë 24 orëve të fundit janë testuar si personat të dëshuar për COVID-19 170 qytetar, nga të cilët kanë rezultuar pozitiv vetën 12 raste të gjitha kontaktet të rastet të më parshme. Të të raste janë në Tiran, dy raste janë në Kamës, 
një rast në kruj dhe një rast në fjerë. Situata epidemiologike në vënd vazhdojnë të pareqitet e qëndrushme, bezuar në identifikimin e rasteve të ndërita nishme dhe në gjurmimin epidemiologik në mënyrë aktive. Në dy spitalet COVID po trajtojnë 29 pacient, 4 për të cileve në terapi intensiva. Gjatë ditve të fundit, kemi një përmirësim të situatës edhe në dy spitalet COVID. Aktualisht, vazhdojnë të jenë të shtruar vetëm 29 pacient dhe vetëm 4 për tyre janë në terapi intensiva. 75% rasteve pozitive me COVID-19 tashme janë shëruar, ndërsa 187 pacient janë të infektuar aktiv. 650 qytetar ose të ndryshe më shumë se 75% janë të shëruar tashme. Në të gjithë vëndin, aktualisht, janë 187 persona aktiv me COVID-19, kryesisht në Tiran, në Kruj, në Shkodër dhe në Kamës. Më pak se 5% e personave të prekur kanë kërkuar hospitalizim, dërsa pjesat tjetër pëndishe dhe monitorohet nga mikët e familjes. Edhe pse vion letësimi masave, autoritetet të bëjnë apel qytetarëve që të respektojnë regullat e distancimit fizik dhe bizneseve të zbatojnë protokollet e sigurisë.